என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த மாதத்திலே ஆண்டனுடைய அருள் அருள் மாறி உங்கள் மீது பையட்டும் உங்களை நினைக்கட்டும் ஏன் அந்த அருள் மாறியில் உங்களை முழுவதுமாக முங்க பண்ணட்டும் முழுக பண்ணட்டும் பாக்கியம் உண்டாகும்படியாக அவருடைய அருள் உங்களை நிரப்பட்டும் மகிமையான நாட்களை இந்த மாதத்திலே காணும்படியாக கத்தர் உங்களை அணைத்து கொண்டு ஆசிர்வதித்து முத்தமிடுவாராக அவரே நமக்கு முன்மாறி அவரே நமக்கு பின்மாறி ஏற்ற சமயத்தில் முன்மாறியும் ஏற்ற சமயத்தில் பின்மாறியும் அவர் அனுப்புகிறார் அந்த அருள் ஏராளமாய் பெய்யும் எவ்வளவு பெரிய கிருபை மனம் கலங்காதிருங்க இந்த மாதத்திலே சகரியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் எங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் தாவீத குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேம் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து ஒருவன் ஒரே பேரானவனுக்கு புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைகளுக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள் ஆம் பெரியமானவர்களே இந்த இடத்திலே தாங்கள் குத்தினவரை நோக்கி பார்ப்பார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது அதற்கு ஆண்டவர் கிருபையின் ஆவியை ஊற்றுகிறார் விண்ணப்பத்தின் ஆவியும் ஊற்றுகிறார் இது எருசலேம் ஜனங்களுக்காக சொல்லப்படும் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் ஆனால் நமக்கும் ஆண்டவன் நாம் குத்தினவரை நோக்கி பார்க்க அருள் புரிகிறார் நாம் குத்தினவரை நோக்கி பார்த்து நாம் மனம் திரும்பும் பொழுது ஆண்டவன் இறக்கமாக தமது கிருபையை நம் மீது ஊற்றி மீண்டும் அவர் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக இணைத்து கொள்ளுகிறார் அவரோடு இணைத்து கொள்ளுகிறார் இந்த நாளிலும் அந்த கிருபையை கத்தர் உங்கள் மீது வைப்பார் நம் கண்கள் நாம் குத்தினவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் நாம் குத்தினவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் லூக்க இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கை வாசித்து பாருங்கள் ரோம போர்ச்சேவன் அவருடைய சரீரத்தின் ஒரு பகுதியை குத்துகிறார் இன்னும் அவருடைய சொந்த ஜனங்கள் அவருடைய இருதயத்தை ஈட்டி போன்ற வார்த்தையினால் குத்துகிறார்கள் ஆனால் இயேசுவோ பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் இவர்களுக்கு மன்னியம் இவர்களுக்கு மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாத இருக்கிறார்களே அறியாத இருக்கிறார்களே என்று ஜபம் செய்து கொண்டே இருந்தார் மன்றாடி கொண்டே இருந்தார் நாம் குத்தினவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவர் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றும் இயேசு எபிரேயர் பன்னிரெண்டு இருபத்தி நான்கின்படி அவருடைய இரத்தம் நன்மையானவைகளை நமக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது இவர்களை அழிக்காதரும் இவர்களை மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாத இருக்கிறார்களே அதனால்தான் நாம் பிழைக்கிறோம் ஆனால் நாம் அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் பார்த்து ஆண்டுவனே எனக்காக மன்றாடுகிறீரே என்னை மன்னியம் சுவாமி என்று ஆள வேண்டும் அப்பொழுது பிழைப்போம் அப்பொழுது பிழைப்போம் நாம் என்னதென்று அறியாதிருக்கிறோம் அறியாதவைகளை செய்கிறோம் அறியாமல் செய்கிறோம் அப்படிப்பட்டவைகள் என்ன வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள் மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அதில் பேதுரு ஆண்டவரால் தாபோர் என்னும் மலைக்கு கொண்டு போகப்பட்டு அவர்களுக்கு முன்பதாக மறுரூபமான நிலையிலே மோசையும் எலியாவும் வந்த பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசைக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமும் போடுவோம் இங்கே இருப்போம் என்று சொல்லுகிறான் அவன் தான் சொல்லுகிறது என்னதென்று அறியாமல் சொன்னான் என்று வேதம் கூறுகிறது என்ன சொல்லுகிறோம் என்று தெரியாமலேயே அவன் பேசினான் ஆண்டோர் பாருங்கள் அந்த இடத்திலே மறுரூபமாகிறார் மகிமையினால் நரம்புகிறார் ஆனாலும் மோசையும் எலியாவும் அவர் கடந்து செல்ல வேண்டிய மரணத்தை குறித்து அவரோடு பேசினார்கள் இவர் டாக்கிங் அபவுட் ஹிஸ் டெத் ஆன் த கிராஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நீர் மகிமையினால் நிரம்பினவராக இருக்கிறீர் ஆனாலும் நீர் சிலுவைக்கு போக வேண்டும் 
இப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாருமே பின்பற்றி வருகிறார்கள் அற்புதங்கள் நடக்கிறது சிலர் உமை ராஜாவாக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனாலும் உமது நோக்கம் இந்த உலகத்திற்கு ஆண்டோர் உண்மைய அனுப்பின நோக்கம் செலுவைக்கு நீர் போக வேண்டும் என்பதற்காக தான் உமை வெறுமையாக்குவதற்காக நிர்வாணியாக செலுவையில் தொங்க வேண்டும் அடிக்கப்பட்டு கிழிக்கப்பட்டு வலியினால் துடிக்கும் நிலைமையிலே நீர் உலகத்திற்காக உமது ரத்தத்தை சிந்த வேண்டும் அந்த ரத்தமே உலகத்தின் பாவத்தை கழுவும் நீர் மரணத்திற்கு உண்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த நிலையிலே அவன் சொல்லுகிறான் நம்ம கூடாரம் போடலாம் மூணு வீடு கட்டலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மலை மேலே நல்ல காட்சி இருக்குது நல்ல சீன் இருக்குது அருமையான லொக்கேஷன் அருமையான ரியல் எஸ்டேட் ஒரு கூடாரம் இல்லை மூணு போட்டுடலாம் என்று அவன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் இந்த உலகத்தில் நாமும் அநேக முறை அப்படி இருக்கிறோம் ஒரு வீடு கட்டி முடித்தவுடன் அடுத்த வீடு அடுத்த வீடு கட்டி முடித்தவுடன் அடுத்த வீடு நல்ல லொக்கேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கார் கர்த்தர் அங்கே கொடுத்துருக்கார் கர்த்தர் என்றே இருக்கிறோம் ஆனாலும் நம்ம ஆண்டவன் அழைத்த அழைப்பை மறந்து விடுகிறோம் அல்லவா ஒருவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து அன்னுதினமும் தான் சிலுவை எடுத்து கொண்டு என் பின்னை வராவிட்டால் அவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல என்று ஆண்டவன் சொல்லுகிறார் உலகத்தில் அதற்காகவே வாழ்கிறோம் கர்த்தருக்காகவே வாழ்கிறோம் அவருடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றவே வாழ்கிறோம் அதை செய்யும் பொழுது பரலோகத்துக்குரிய உலக ஆசீர்வாதம் நமக்கு வருகிறது நூறத்தினியாக வருகிறது சாபமே இல்லாத ஐஸ்வர்யம் வருகிறது வருத்தமே இல்லாத ஐஸ்வர்யம் வருகிறது வேதனை இல்லாத ஐஸ்வர்யம் வருகிறது நீதிமொழிகள் பத்து இருபத்தி ரெண்டு ஆனால் அந்தோ சிலுவையை மறந்துவிட்டு அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதை மறந்துவிட்டு அதை தள்ளி வைத்து விட்டு ஏதோ போனோமா காணிக்க போட்டோமா ஒன்றரை மணி நேரம் ஆராதனைக்கு போனோமா திரும்பி வந்தோமா நானும் கிறிஸ்தவன் தாங்க என்று சொன்னோமா மித்த மீதி நேரம்லாம் இங்கே பண்ணலாமா அங்கே பண்ணலாமா இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு உலக காரியங்களையே பேசிக்கொண்டு இந்த பார்ட்டிக்கு போகலாமா அந்த பார்ட்டிக்கு போகலாமா இந்த குடும்பத்தில் விருந்துக்கு போகலாமா இந்த கல்யாணத்துக்கு போகலாமா அதையே பேசிக்கொண்டு உட்கார்ந்துருப்போம் என்றால் நாம் பாவம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அவன் சொல்லுகிறது இன்னதென்று அறியாமல் இருந்தான் அவனுக்காகவும் இயேசு சிலுவையில் மன்றாடி அவன் பாவங்களுக்காக ஆண்டவன் மனது உருகி அவனை ரட்சித்து சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு போகும்படியாக ஜபம் பண்ணினார் அது நிமித்தம் தான் பேதரு இயேசுவை போலவே சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறந்தார் அவன் சொன்னான் எனக்கு கடைசியாக ஒரு ஆசைங்க என் ஆண்டவன் நேராக சிலுவையிலே தொங்கினார் நான் தலைகீழாக தொங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை தலைகீழாக சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது அப்படிப்பட்ட நிலையில் தன் ஜீவனை கத்திற்கு கொடுத்தான் அந்த நிலைமைக்கு நான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கத்திற்காக கத்துடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மற்றவர்களுக்கு ஜபம் பண்ணுவதற்காக நேரத்தை செலவழிக்கிறோமா ஆண்டோரை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவதில் நேரத்தை செலவழிக்கிறோமா இல்லை என்றால் உலக பிரகாரமாகவே பேசி கொண்டிருக்கிறோமா ஆண்டவர் நமக்காக ஜபம் பண்ணுகிறார் அதை கேட்டு மனம் திரும்புவோம் மனம் திரும்புவோம் நாம் குத்தினவரை நோக்கி பார்ப்போம் நமக்கு கிருபையும் இறக்கமும் வரும் அவருடைய விண்ணப்பத்தின் மூலமாக அடுத்தபடியாக மார்க்கு பத்து முப்பத்தி எட்டை வாசித்து பாருங்கள் அதில் ஒரு சீஷன் சொல்கிறான் அன்றுவரே நானும் அது வலது பக்கத்தில் இருக்கணும் நீ சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சிங்காசனம் வேணும் அடுத்தவன் சொல்கிறான் நான் இடது பக்கத்தில் இருக்கணும் எனக்கு ஒரு சிங்காசனம் வேணும் மூணு பேர் தான் சிங்காசனம் பன்னிரெண்டு சீஷர்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு சிங்காசனம் தான் இயேசுவின் பக்கத்தில் அநேக முறை சிங்காசனத்திற்காக நாம் போராடுகிறோம் பாவர் அகத்திலி பாவர் அந்த பதவி வேணும் இந்த பதவி வேணும் என்னை இப்படி மதிக்கணும் என்ன அப்படி ப பேசணும் என்ன அந்த கூட்டத்தில் என்னை பற்றி இப்படி பேசாமல் விட்டாங்க அவரை எனக்கு முன்னால் வச்சுட்டாங்க இதையே நாம் நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தாங்கள் சொல்லுகிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே ஒருவன் தன்னைத்தான் தாழ்த்தினால்தான் அவன் உயர்த்தப்பட முடியும் 
நான் சிலுவை பரியந்தம் என்னை தாழ்த்தினேன் சிலுவை பரியந்தம் தாழ்த்தினேன் அந்த பொல்லாத பிரதான ஆசாரியர் முன்னால் போய் நின்னேன் காசு கொடுத்து காசு கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து ஜனங்களை விலைக்கு வாங்கி அதன் மூலமாக ராஜ்யத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த அந்த பிரதான ஆசாரியர் முன்னால் போய் என்னை தாழ்த்தி நின்றேன் ஜனங்களுக்காக எல்லாருடைய பாவமும் மன்னிக்கப்படுவதற்காக என்னையே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த ஏரோது முன்னால் போய் நின்றேன் எத்தனை கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவர்களை கொன்றான் ரத்த பிரியன் அவனுக்கு முன்னால் போய் நிற்க வேண்டிய நிலை என்னை தாழ்த்தினேன் சிலுவையில் என்னை தாழ்த்தினேன் ஒரு செகண்டில் தூதர்களை அழைத்து நான் என்னை திட்டினவர்களை எல்லாம் ஒரே செகண்டில் கொன்று இருக்கக்கூடும் பூமியை பிளக்க வைத்து அத்தனை பேரையும் பூமிக்குள்ள அனுப்பி இருக்க முடியும் இல்லை என்னை தாழ்த்தினேன் அவர்களுக்காக மன்றாடினேன் அந்த கருவை இல்லையே இவர்களை மன்னியும் என்னை இன்னும் குத்துறாங்களே சுவாமி பதவி பதவி பெருமை அந்தஸ்து என்றுதானே ஓடுகிறார்கள் என்னை உயர்த்தவில்லையே என்னை உயர்த்தவில்லையே என்னை உயர்த்தி வாழவில்லையே என்று ஆண்டவன் மன்றாடுகிறார் இப்படி என்னை குத்துகிறார்களே என்று மன்றாடுகிறார் ஆனாலும் என்று அவர் நமக்காக மன்றாடும் அந்த ஜபத்தை கேட்போம் மனம் திரும்புவோம் இன்னும் மூன்றாவதாக ரெண்டு திமுத்தைய நான்கு பதினாறு பவுல் சொல்லுகிறார் நான் இயேசுவுக்காக நிற்கையில் மற்ற சீஷர்லாம் ஓடிவிட்டார்கள் அலெக்சாண்டர் என்பவன் எனக்கு வெகு தீமை செய்தான் என்னை மறுதளித்து விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் கத்திற்காக நான் துணிந்து நிற்கும் நிலையிலே எனக்காக வாதாட யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை தாங்கள் செய்தது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறான் அவர்களை மன்னியும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் அந்த குற்றச்சாட்டை எழுதாதரும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறான் அநேக முறை நாம் கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக பேசுகிறோம் ஆமாம் நான் எப்பவுமே நினைச்சேன் இப்படி இருந்திருக்கும் பொய்யானவைகளை ஜனங்கள் பேசும் பொழுது அதற்கு நாமும் தாளம் போடுகிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே தாங்கள் செய்கிறது என்னது என்று அறியாதிருக்கிறார்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது இயேசுவின் சரீரத்தை தான் கொத்துகிறோம் கர்த்தருக்காக நிற்கிறவர்களுக்கு நாம் துணிந்து நிற்காமல் நம்முடைய வார்த்தையை வீணாக அவர்களுக்கு விரோதமாக அனுப்பும் பொழுது இயேசுவின் சரீரத்தை கொத்துகிறோம் இயேசுவின் சரீரத்தை கொத்துகிறோம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் தாங்கள் செய்கிறது என்னது என்று அறியாதிருக்கிறார்களே அறியாதிருக்கிறார்களே மன்னியும் என்று இன்று இயேசுவனுடைய மனம் திரும்புவோம் அவருடைய ஊழியர்களை ஒளியங்களை தாங்க ஜபம் பண்ணுவோம் காணிக்கை கொடுப்போம் அவர்களுக்காக வாதாடுவோம் கத்துடைய ராஜ்யம் கட்டப்படட்டும் அது அழிக்கப்படுவதற்கு நாம் காரணமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் இயேசுவின் சரீரத்தை கொத்துகிறோம் என்று மனம் திரும்புவோம் ஆண்டோ நம்மை மன்னிப்பார் அப்பா அந்த வீட்டை கட்டுவேன் வெறும் பில்டிங்கை கட்டுவதற்காக நாம் இங்கே இல்லை ஆனால் தேனுடைய ஊழியர்களை நாம் தாங்கும் பொழுது அநேக பில்டிங் என்ன கோடிக்கணக்கான ஆத்துமாக்கள் கட்டப்படும் அதுதான் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் கத்துடைய வார்த்தை போக வேண்டும் கத்துடைய வார்த்தை போக வேண்டும் கத்துடைய வார்த்தை போக வேண்டும் அதற்கு நாம் வழி செய்ய வேண்டும் டெலிவிஷன் மூலமாக சோஷியல் மீடியா மூலமாக பொதுக்கூட்டங்கள் மூலமாக கத்துடைய வார்த்தை போக வேண்டும் அதுவே ஜனங்களை ஆரோக்கியத்தினால் நிரப்பும் இனி எல்லாம் கட்டிடம் கட்ட நேரமே கிடையாது இப்போ இந்த வைரஸ் வர்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே உட்காருங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வீடுகளுக்கு அந்த தெருக்களுக்கு நாம் கத்துடைய வார்த்தை அனுப்ப வேண்டும் யாரும் பிரயாணம் பண்ணக்கூடாத நாட்கள் வருகிறது ஆனால் ஆத்துமாக்களை தொட வேண்டும் we have to use the latest technologies and we have to build god's house in the hearts of the people adarku virodhamaga sollum makkal pesum makkal yesuvin sarirathai kottugirargal 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 naam adarku odandiya irakkudadu appadi seidirpom endral indru manni 
என்னை மன்னியும் என்னை மன்னியும் எனக்காக மன்றாடுகிறீர் முத ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் என்று சொல்லுவோம் சுத்திகரிப்பார் நம்மை மறுரூபப்படுத்துவார் அப்போ சிலர் பதிமூன்று இருபத்தி ஏழை வாசித்து பாருங்கள் எருசலேமில் குடியிருக்கிறவர்களும் அவர்கள் அதிகாரிகளும் அவரை அறியாமலும் ஓய்வு நாள்தோறும் வாசிக்கப்படுகிற தீர்க்கதர்சிகளின் வாக்கியங்களை அறியாமலும் அவரை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்ததினால் அந்த வாக்கியங்களை நிறைவேற்றினார்கள் பாருங்கள் இயேசுவை அறியவில்லை இயேசுவின் வார்த்தையை அறியவில்லை ஆனால் அந்த வசனங்களை அந்த தோராவை அவர்கள் வாரம் 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 படித்தார்கள் படித்தாலும் அதன் மூலமாக இயேசுவை அறிந்து கொள்ளவில்லை இன்று அநேகர் வேத வசனங்களை வைத்து பிரசங்கம் பண்ணினாலும் அந்த வார்த்தைகளில் இயேசுவே இல்லை இயேசுவே இல்லை ஒரு வார்த்தை கூட இயேசு இருக்காது மனுஷ சட்ட திட்டங்களை தான் அதை வைத்து பேசுவார்கள் செவன் ஸ்டெப்ஸ் டு சக்ஸஸ் செவன் வேஸ் டு ஹாவ் பீஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி லைஃப் என்றெல்லாம் பேசுவார்கள் அதில் இயேசுவே இருக்காது இட்ஸ் அ சேட் திங் அது நிமித்தம் வேதத்தை படித்தாலும் வேதத்தை வைத்து பேசினாலும் வேதத்தை வைத்து பிரசங்கித்தாலும் இயேசுவை அறியாமல் போகிறார்கள் அவள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே அதனால் என்ன நடக்கிறது பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க இயேசுவை பற்றி வேதத்தை தான் படிக்கிறாங்க ஆனால் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள் இயேசுவை குத்துகிறார்கள் இயேசுவை மறுதளிக்கிறார்கள் இந்த ஈராக் தேசத்திலே ஐசிஸ் கிறிஸ்தவர்களை எல்லாம் அழித்து கொண்டு சென்ற பொழுது ஒரு ஊரில் எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் பிடித்து ஆண்களை எல்லாம் பிடித்து வரிசையாக நிறுத்தினார்கள் தகப்பனும் அவனுடைய ஏழு வயது பையனும் பக்கத்தில் நின்றார்கள் தகப்பனிடம் கேட்டார்கள் மகனை கொல்ல போகிறோம் இயேசுவை மறுதளிப்பாயா இயேசுவை மறுதளித்தால் உன்னை விட்டு விடுகிறோம் மகனையும் விட்டு விடுகிறோம் என்றார் அந்த தகப்பன் பையனை காப்பாற்றுவதற்காக நான் இயேசுவை மறுதளித்து விடுகிறேன் என்று சத்தம் போட்டு சொன்னான் எனக்கு மகன் வேண்டும் என்று சொன்னான் அதன் பிறகு மகனை கேட்டார்கள் அவன் இயேசுவை ஒரு நாளும் மறுதளிக்க மாட்டேன் எனக்கு பரலோகம் வேண்டும் என்று சொன்னான் அவன் கழுத்தை வெட்டினார்கள் அதன் பிறகு தகப்பன் கதறினான் 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 ஐயோ எனக்கு பரலோகம் போயிடுச்சு பரலோகம் போயிடுச்சு என் இயேசுவை குத்தி விட்டேனே என் மகனையும் இழந்து போனேன் மகனையும் பார்க்க முடியாத நிலைமைக்கு ஆளாகிவிட்டேன் எனக்கு மீட்பு உண்டா என்று அழுதான் அவனையும் வெட்டினார்கள் வாட் அ சேட் என் வாட் அ சேட் என் ஆனாலும் ஆண்டவர் தமது கருவையின் ஆவியை இப்பொழுதும் நம் மீது ஊற்றுகிறார் அவருடைய விண்ணப்பத்தின் ஆவியை ஊற்றுகிறார் எதற்காக சிலுவையில் நமக்காக பிதாவே இவர்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு மன்னியம் என்று அவர் நமக்காக மன்றாடின விண்ணப்பம் பண்ணின அவரை பார்க்கும்படியாக நம் கண்கள் திறக்கும்படியாக ஆண்டவர் கருவையின் ஆவியை நம் மீது ஊற்றுகிறார் விண்ணப்பத்தின் ஆவியை ஊற்றுகிறார் இப்பொழுதும் நம்முடைய கண்கள் திறப்பதாக மனம் திரும்புவோம் மனம் திரும்புவோம் ஆண்டவரே என்னை மன்னியம் என்று சொல்லுவோம் ஆண்டோட மனம் திரும்புவோம் இந்த நான்கு காரியங்களிலும் அவரை குத்தி இருக்கிறோம் உலக பிரகாரமானவைகளையே வாஞ்சித்து அதையே பெருமைப்படுத்தி சிலுவைக்கு போகாமல் சிலுவையின் காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்லாமல் மற்றவர்களுக்காக சிலுவையை வைத்து ஜபிக்காமல் நாம் அவரை குத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் நமக்கு பதவி வேண்டும் பொருள் வேண்டும் கனம் வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவரை குத்தி கொண்டிருக்கிறோம் வேதத்தை பற்றி பேசினாலும் வேதத்தை வாசித்தாலும் அதில் இயேசுவை நாம் அறிந்து கொள்ளாமல் இயேசுவை பற்றி சாட்சி சொல்லாமல் அது நிமித்தம் பிசாசை தரையிலே விழ செய்யாமல் நாம் அவரை குத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த பாவத்தை நான் எண்ணி நாம் மனம் திரும்புவோம் உண்மையே நான் பேசுவேன் சுவாமி இயேசு 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 என்றுதான் 
வேதத்தை வாசித்து உம்மை அறிந்து கொண்டு உமது சித்தத்தை நிறைவேற்றுவேன் சுவாமி உம்மை போல வாழ்வேன் சுவாமி என்று ஒரு பிரதிக்கணை பண்ணுவோம் இன்னும் அவருடைய ஊழியர்களுக்கு துணை நிற்போம் எப்படா ஓடலாம் எப்படா இவன் விழுவான் எப்படா இந்த பெண் விழுவாள் என்று காத்திருக்காமல் தவறாக பேசாமல் அவர்களுக்கு துணை நிற்போம் ஜபம் பண்ணுவோம் காணிக்கை கொடுப்போம் தாங்குவோம் அவளுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறவன் வாய்களை அடைக்கும்படியாக ஜபம் பண்ணுவோம் அவர்களுக்காக வாதாடுவோம் அப்பொழுது கருபை நாவி வரும் கருபையாக நம்மை வாழ வைப்பார் அத்தனை காரியங்களிலும் ஆசீர்வாதம் பிசாசு மின்னலை போல விழுவான் நூறத்தினியான பலன் இந்த உலகத்திலே வரும் கர்த்தருடைய கனம் ஜனங்கள் மத்தியிலே இயேசுவின் நிமித்தம் இயேசுவை நாம் தரித்திருக்கிறது நிமித்தம் நமக்கு வரும் தேச தலைவர்கள் நம்மை அன்போடு நடத்துவார்கள் பராமரிப்பார்கள் என்னும் நமக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமல் போகும் வாய்க்காமல் போகும் அந்த கருவை கத்தர் இன்று நமக்கு தரப்போகிறார் இந்த மாதத்திலிருந்து அதை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம் அதற்காக ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்தி இப்பொழுது நம் வாழ்க்கை அவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போமா ஏசப்பா உமை குத்தி இருக்கிறோம் எங்களை மன்னியும் சுவாமி என்னை மன்னியும் சுவாமி என்னை மன்னியும் அப்பா என்னோடு ஜபம் பண்ணும் என் சகோதர சகோதரிகள் பிள்ளைகளை மன்னியும் மேசப்பா மன்னியும் முத ரத்தத்தினால் கழுவி சுத்தி ஹரியும் மேசப்பா சுத்தி ஹரி உமை உயர்த்த உமது சித்தத்தை நிறைவேற்ற எங்களை உமது கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உண்மையே நம்பி வாழ எங்களை உமது கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உமது வார்த்தை கலப்படம் இல்லாமல் ஏசு 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 என்றே நாங்கள் அறிவிக்க அதன்படி வாழ எங்களை கருவை தாரும் ஏசப்பா மனம் இறங்கி உதவி செய் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து உமை குத்தினவராக அண்டுவனே நாங்கள் உமை கனம் பண்ண எங்களை கிருபை தாரும் உமை முத்தமிட கிருபை தாரும் உமை சுமக்க கிருபை தாரும் உமை வெளிப்படுத்த கிருபை தாரும் உமக்கென்று கொடுக்க கிருபை தாரும் அருளை தருவதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் கெஞ்சுகிறோம் நல்ல பிதாவே Have a very blessed month. Asirvadamana madathe anubhavingil. God bless you.